İbn Abbas radıyallahu an şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İsrail oğulları içinde bir sene yaşamış. Ömrü boyunca omzunda silahı Allah yolunda savaşmış birini anlattılar. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gitti. Ve aynı vaziyete ümmetinin de mazhar olması için şöyle yakardı. Ya Rabbi sen ümmetimi ömrü en kısa ve ameli en az olan ümmet olarak yarattın. Bunun üzerine Cenab-ı Hak kendisine ve kendisinden sonra kıyamet gününe kadar gelecek olan ümmetine bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ikram etti. Kadir Gecesi bu ümmetin sahip olduğu meziyetlerden biridir. İsrail oğulları içinde yaşamış olan bu kişinin ismi Şemun olduğu söylenir. Allah yolunda atının palanı kurumadan bin ay düşmanlarla savaşmış, Allah'ın kendisine lütfettiği kuvvet ve cesaretle kafirleri dize getirmişti. Düşmanları artık onunla başa çıkamayacaklarını anlamışlardı. Bu yüzden hanımına bir adam gönderdiler. Eğer kocasını bağlayıp bir eve hapseder ve kendisinden kurtulmasını sağlarsa, kadına bir tas dolusu altın vereceklerini söylediler. Kadın, kocası uyurken onu iplerle iyice bağladı. Uyanınca karısına bunu neden yaptığını sordu. Kadın, senin kuvvetini denemek için diye cevap verdi. Kadın, durumu düşmanlara haber verince, kocasını bağlaması için kendisine zincir gönderdiler. Fakat adam uyanınca daha önce ipi kopardığı gibi zinciri de kopardı. Bunun üzerine iblis geldi ve kafirlere şöyle fikir verdi. Kadını kocasına gönderin ve hangi şeyi koparıp çözemeyeceğini sormasını söyleyin. Onlar da denileni yaptılar. Kadının neyi koparmaya güç yetiremeyeceği sorusuna Kocası saç örgüleri diye cevap verdi. Adamın arkasından yerlere kadar uzanan sekiz saç örgüsü vardı. Uykuya dalınca karısı saç örgülerinin dördüyle ellerini, diğer dördüyle de ayaklarını bağladı. Durumu kafirlere bildirdi. Geldiler ve onu öldürecekleri eve götürdüler. Evin yüksekliği dört yüz arşın boyundaydı. Onca büyüklüğüne rağmen tek bir direği vardı. Önce iki kulağını ve dudaklarını kestiler. Hepsi de önünde toplanmışlardı. Bu sırada bağlanmış olan adam Allah'a yalvararak kendisini bağlarından kurtaracak bir güç vermesini, direği yerinden oynatmak suretiyle evin kafirlerin başına yıkmasını ve hepsinin helak olmasını niyaz etti. Allah kendisine bağlarını koparacak güç verdi. Bağlarından kurtuldu. Evi ayakta tutan direği yerinden oynattı. Ev orada bulunanların üzerine çöktü. Ve Cenab-ı Hak onların hepsini helak etti. Böylece kafirlerden kurtulmuş oldu. Sahabe-i kiram bu adamın hikayesini dinleyince dediler ki Ey Allah'ın Resulü! Bizler de onun kazanacağı sevabı elde edebilir miyiz? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunun için Rabbine niyazda bulundu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak kendisine Kadir Gecesi'ni ihsan etti. Enes bin Malik radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kadir Gecesi olunca Cibril aleyhisselam Meleklerden bir cemaatle iner. Ayakta ibadet eden veya oturarak Allah'ı zikreden her kula dua eder ve selam verirler. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle der. Kadir gecesinde çakıl taşlarından daha çok sayıda melekler yeryüzüne inerler. Meleklerin inmesi için bütün gök kapıları açılır. Ortalığı nur kaplar. Ve muazzam bir tecelli olur. Bu gece melekkut alemi açılır. 
Fakat insanların durumları bu gece karşısında farklılık arz eder. Kimisine göklerin ve yerin melek kütü beyan olur. Kimine göklerin perdeleri açılır. Orada meleklerin bazısı kıyamda, bazısı rükuda, bazısı kâdede, bazısı secdede, bazısı ise zekirde, bazısı şükürde, bazısı tesbihte ve bazısı tehlil çekmekteyken asli şekillerinden müşahede ederler. Hazreti Ömer radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Kim Ramazan'ın 27. gecesinde sabaha kadar ibadetle ihya ederse, bu kişi benim gözümde Ramazan'ın bütün gecesini ihya edenden daha değerlidir. Hz. Fatıma dedi ki, Babacım, peki bu geceyi ibadetle geçirmeye güç yetiremeyen zayıf erkek ve kadınlar ne yapsınlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Onlar da, bu gecenin belli vakitlerinde yastıkları koyup ona dayanarak oturur, Allah'a dua ederler. Böyle yapmaları bütün ümmetimin Ramazan ayının tamamını ibadetle geçirmesinden benim için daha sevimlidir. Hz. Ayşe radıyallahu anh validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kim Kadir gecesini ihya eder, içinde iki rekat namaz kılar. Bu gecede istiğfar ederse Allah kendisini bağışlar. Allah'ın rahmetine dalar. Cibril aleyhisselam kanatlarıyla kimi sıvazlarsa o kişi cennete girer. Sadaka Resulallah. O söylediyse doğrudur. Ya avval كل شيء وآخر يا إله كل شيء وملك يا رب كل شيء والصانع يا خالق كل شيء ووارث يا أول كل شيء وآخر يا إله كل شيء وملك يا رب كل شيء والصانع يا خالق كل شيء ووارث